அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து தமிழ் ஓல்டு புக்கில் இம்பார்ட்டண்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டுவெல்த்து தமிழ் அதாவது சிறப்பு தமிழ் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மூணு வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஸோ வரப்போகிற எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இருபதாம் நூற்றாண்டு புதுச்சேரி துளிப்பாக்கல் என்னும் தொகுப்பு நூலையும் தீவின் தாகம் என்னும் துளிப்பா நூலையும் படைத்து வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா சீனு தமிழ்மணி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் சீனு தமிழ்மணி வந்து டேஷ் என்னும் பெயரில் ஐக்குவிற்கென தமிழில் முதல் முதலில் இதழ் ஒன்றை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார் ஸோ அந்த இதழோட பெயர் என்ன அப்படின்னா வந்து கரந்தடி ஸோ கரந்தடி அப்படிங்கிற இதழ் தான் வந்து முதல் முதல ஹைகூவிற்கென சீனு தமிழ்மணியால் வந்து தொடங்கி நட நடத்திப்பட்டு வருகிறது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் சட்டநாதன் கழுதை விடுத்தூது மற்றும் சட்டநாதன் குக்கல் விடுத்தூது ஆகிய வசை தூதுக்கள் படைத்தவர் யார் அப்படின்னா சிற்றம்பல கவிராயர் ஸோ இதில் குக்கல் அப்படின்னா வந்து நாய் ஸோ சட்டநாதன் நாய் விடு தூது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் புறநானூற்று ஆறாம் பாடல் பதினெட்டாவது வரியில் உள்ள முக்கச் செல்வன் என்னும் தொடராட்சி யாரை குறிக்கிறது அப்படின்னா மூன்று கண்களை உடைய செல்வனாகிய சிவபெருமானை குறிக்கிறது ஸோ இந்த புறநானூற்றோட ஆறாம் பாடலை பாடியவர் யார் அப்படின்னா காரிக்கிலார் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நெல்லும் மலரும் தூய்கை தொழுது மல்லல் ஆவண மாலையர் ஸோ எனும் அடிகள் இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னா நெடுநல் வாடை ஸோ பெண்கள் வந்து இறைவனை மாலையிட்டு தொழுதல் மலரிட்டு தொழுதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஸோ அடுத்து தூங்கையில் எரிந்த தொடிதோல் செம்பியன் யாருடைய ஆணையின்படி இந்திரனை வேண்டி இந்திர விழாவை இருபத்தி எட்டு நாட்கள் நிகழ்த்தினான் ஸோ யாருடைய ஆணையின்படி அவர் அதை செஞ்சார் அப்படின்னா வந்து அகத்திய முனிவர் அடுத்து சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா வந்து பதினான்கு சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் உள்ளது ஸோ அடுத்து பாடாத தேனீக்கள் உளவா தென்றல் பசியாத நல் வயிறு பார்த்ததுண்டோ இது யாருடைய கூற்று அப்படின்னா பாரதிதாசனுடைய கூற்று அதுக்கடுத்து மனித வர்க்கத்தை கடைத்தேற செய்யக்கூடிய உந்து சக்தி வாய்ந்தவர்கள் பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் பாரதிதாசன் ஸோ அடுத்து இந்த பாரதிதாசனின் படைப்புகள் அனைத்தும் பாரதிதாசன் கவிதைகள் என்னும் தலைப்பில் எந்த ஆண்டு வந்து வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல வெளியிடப்பட்டது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாரதிதாசனின் எந்த கவிதை நூல் முதியோர் காதல் பற்றி கூறுகிறது அப்படின்னா பன்மணி திரள் பன்மணி திரள் அப்படிங்கிற அவருடைய கவிதை நூல் முதியோர்களோட காதலை பத்தி சொல்லுது ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாரதிதாசனின் ஆத்திச்சூடியில் அனைவரும் உறவினர் என்பது தொடக்கமாக வையம்வாள வாழ் அப்படிங்கிறது வந்து இறுதியா முடிஞ்சிருக்குது என்பது வரை எத்தனை ஓரடி செயல்கள் உள்ளன அப்படின்னா வந்து எண்பத்தி அஞ்சு ஓரடி செயல்கள் உள்ளது ஸோ இந்த ஆத்திச்சூடியை வந்து அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல வெளியிட்டு இருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி பாரதிதாசன் வந்து இளையார் ஆத்திச்சூடி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல வந்து வெளியிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த இளையார் ஆத்திச்சூடியில எண்பத்தெட்டு ஓரடி செயல்கள் வந்து இருக்கு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் தஞ்சையில் சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் என்ற பெயரில் உள்ள சபா வழியாக ஏழு இசை மாநாடுகளை தம் சொந்த செலவில் நடத்தியவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் கருணாமிருத சாகரம் என்ற தமிழ் இசை ஆராய்ச்சி நூலை ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் எந்த ஆண்டு வெளியிட்டார் எந்த ஆண்டு அவர் வெளியிட்டார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல வெளியிட்டார் அதே மாதிரி தஞ்சாவூரில் லாலி அச்சகம் என்ற பெயரில் ஒரு அச்சகம் நிறுவியவர் யார் அப்படின்னா ஆபரகாம் பண்டிதர் ஸோ அதே மாதிரி வேளாண்மை துறையிலும் மருத்துவ துறையிலும் ஆபரகாம் பண்டிதரின் தொண்டை பாராட்டி ஆங்கில அரசு அவருக்கு வழங்கிய பட்டம் ஸோ ஆங்கில அரசு அவருக்கு வழங்கிய பட்டத்தோட பேர் என்னன்னா ராவ் சாஹேப் அடுத்த கொஸ்டின் கர்நாடக இசையின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யாரானா புரந்தர ராசர் புரந்திராசர் அடுத்து புரட்சி கவி எனும் குறுங்காப்பியத்தின் கதை தலைவன் யார் அப்படின்னா உதாரண் 
சோ அடுத்த கொஸ்டின் திருக்குளத்து வளச்சோழன் சேர்ந்த கோயில் திருநறையூர் மண்மாடம் சேர்மின்களே சோ என கூறியவர் யார் அதாவது திருநறையூர் பத்தி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ ஆழ்வார்கள் பன்னிரு ஆழ்வார்கள்ல யார் அதை சொன்னது அப்படின்னா வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் தான் இந்த கூற்ற சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்தில் ஒன்றே குளமும் ஒருவனே தேவனும் எனும் பாடல் வந்து எந்த மந்திரத்துல எத்தனாவது செய்யுள்ள அமைந்துள்ளது அப்படின்னா ஏழாம் மந்திரத்தில் மூன்றாம் செய்யுளாக வந்து இது அமைந்துள்ளது ஸோ இந்த கொஸ்டினும் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்